ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஷப்னா ஸ்ரேஷ்டி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எக் கொத்து தோசை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிப்பியும் கூட தோசை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப போர் அடிச்சிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் ஃபஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கல் தோசை கல் நான் அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது சூடானதுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து திக்கான பேட்டராக நம்ம வந்து தோசை ஊற்றிக்குவோம் ரோஸ்ட் மாதிரி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மொறு மொறு நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த கொத்து தோசைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்கா தோசை ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு சைடு குக் ஆகிட்டு இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு தோசைக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் உங்களுக்கு குவான்டிட்டிக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நாலு தோசையும் நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து பிச்சுக்க வேண்டியதான் கையால் பிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொத்துவோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப சாப் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் கையில் வந்து சின்ன சின்னதுனா எவ்வளோ உங்களால் சின்னதாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு பிச்சு போட்டுக்கோங்க தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நான் ஸ்டிக் பேன் கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு இல்லைந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ச வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய ஆனியனை வந்து ரொம்ப சாப்பாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினோன்னு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத்து சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் ரா ஸ்மெல்லாக போயிடுச்சு இஞ்சி பூண்டோட இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் பெரிய தக்காளி சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து சாப்பாக கட் பண்ணி அதையும் இதையோட சேர்த்துங்க இது கூட ஒரு பெரிய சில்லி வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு அதிகமாக வேணும்னா கூட நீங்கள் இன்னொரு சில்லி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்குவோம் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பைசஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது மூணு போதும் கரம் மசாலா கூட வேணும்னா ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ரொம்ப ஸ்மெல் வரும் அதனால தான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் காரமும் அப்படி தான் நான் ஆல்ரெடி வந்து க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கிறதுனால தான் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன் காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் அதிகரிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா அந்த மிக்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மசாலா எல்லாமே பச்சை வாடை எல்லாம் போகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு முட்டை எடுத்து நான் அடித்து ஊற்றிக்குவோம் இது கூட நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து மூணு முட்டை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக முட்டை போட வேண்டாம் ஸ்மெல் வரும் பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு ஏன்னா நாலு தோசைக்கு ரெண்டு முட்டை கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒரு முட்டை தான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா நம்ம ஸ்கிரம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நல்ல பொரியல் மாதிரி வந்துடும் முட்டையெல்லாம் இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் உப்பெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாவில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் தேவைனா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவோட இந்த முட்டையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தோசையை சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சீம் கொத்து பரோட்டாக்கு எப்படி கொத்துவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு தோசை திருப்பி இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கொத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் 
ஏன்னா வந்து தோசை வந்து தெரியவே கூடாது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தோசை இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொத்து பரோட்டா இருக்கு இல்லையா அதே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லைட்டாக அந்த தோசையோட ஃப்ளேவர் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ நீ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா சின்ன சின்ன சின்னதாக ஆகிடும் தோசை தெரியவே தெரியாது உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் கூட வேண்டாம் ஒரு ஒன் மினிட் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் மூடி வச்சுருங்க அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கட்டும் சிம்ல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒன்றும் ஷை டிஷ்லாம் ஒன்றும் தேவை இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெச்சப் கூட சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து கொத்து பரோட்டா கொத்து சப்பாத்தி அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கொத்து தோசை தோசையும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்